அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் யூனிட் சிக்ஸ் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டோட சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒன் டு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் த அட்டாமிக் நம்பர் டிக்ரீசஸ் பை டு டூரிங் வாட் டைப் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் கொடுத்துக்கிறாங்க அட்டாமிக் நம்பர் டிகிரீஸ் ஆகுது எவ்வளோ டிகிரீஸ் ஆகுது டூ டிகிரீஸ் ஆகுது வாட் டைப் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா நான் அப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு ஆல்ஃபா நம்ம எழுதிக்கிறோம் பீட்டா எழுதிக்கிறோம் காமா எழுதிக்கிறோம் அப்போ ஆல்ஃபாவுக்கு ஹெச் டூ ஃபோர் பீட்டாவுக்கு பீட்டா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ காமாவுக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஓகே அப்போ நமக்கு வேண்டியது என்ன ஆட்டோமிக் நம்பர் ரெண்டு டிகிரிஸ் ஆகணும் அப்போ எல்லாத்துலேயும் ஆட்டோமிக் நம்பர் ரெண்டு உள்ளது பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஜீரோ அப்போ இந்த மூணில் எந்த ரேடியேஷன் ஆல்ஃபா ரேடியேஷன் இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன ஆகும் ஆட்டோமிக் நம்பரில் ரெண்டு குறையும் பாருங்கள் எக்ஸ் இசட்ஏ அப்போ இது ஆட்டோமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் அப்போ இதில் நமக்கு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் வந்து எமிட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமிக் நம்பரில் ரெண்டு குறையும் அப்போ பாருங்கள் இசட் மைனஸ் டூ அப்போ அதே போல் மாஸ் நம்பரில் நாலு குறையும் ஏ மைனஸ் ஃபோர் ஓகே அப்போ இதில் ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சேன் ருசின் After three half-lives, what fraction of the original radioactive isotope remains? Three half-lives, the radioactive isotope remains. Here we have a fraction. We will be able to take a fraction. Then we will be able to take a fraction. Then we will be able to take a sample. Then we will be able to take a sample. Then we will be able to take a sample. Then we will be able to take a first half-life. Then we will be able to take a sample. Half. ஓகே ஒன்று வந்துட்டு எப்படி குறையுது ஹாஃபாக குறையுது அதுக்கப்புறமா இந்த ஹாஃப் மறுபடியும் ஹாஃபாக மாறும் அப்போ மறுபடியும் ஹாஃபாக மாறிச்சுன்னா என்ன ஆகும் அறை வந்துட்டு காலம் மாறிடும் ஓகே இப்போ ஒன் பை ஃபோராக மாறிடும் அதுக்கு அடுத்தது மறுபடியும் இது காலாக குறையுது அப்போ என்ன ஆகும் ஒன் பை எயிட் ஓகே ஒன் பை எயிட்டாக மாறும் பாருங்கப்போ டி ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சப்போஸ் நம்ம இது வந்துட்டு ஒன்றா எடுக்காமல் ஃப்ராக்ஷனாக எடுக்காமல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் ஓகே அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிடுங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆஃப் லைஃப்பில் எதுவாக மாறிடும் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுங்கள் நமக்கு ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆஃப் லைஃப்பில் ஃபிஃப்டியாக ஃபிஃப்டியாக இருக்குது செகண்டுக்கு ஆஃப் லைஃப்பில் மறுபடியும் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அடுத்து தேர்டுக்கு ஆஃப் லைஃப் மறுபடியும் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ நமக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது இப்போ நமக்கு இந்த ஒன் பை எயிட்டை டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஒன் பை எயிட்டை டிவைட் பண்ணியாச்சும் என்ன வரும் நமக்கு இப்போ எயிட் எடுத்துக்கிறேன் உள்ளே ஒன்று இருக்குது அப்போ பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் அப்போ டுவெண்ட்டி ஓகே அகெயின் டூ எயிட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் அகெயின் நமக்கு இதில் ஃபார்ட்டி இருக்குது ஓகே ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி அப்போ நமக்கு இதில் என்ன வருது பாருங்கள் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் அப்போ இங்கேயும் நமக்கு பாருங்கள் ஒன் டூ ஃபைவ் வருது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுக்கும்போது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நமக்கு இங்கே ஒன் பர்சன்டேஜ் எடுக்கும்போது நமக்கு பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் வருது அப்போ ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் கிஃப்ட்ஸ் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஃபார் த வேவ் லென்த் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரோமேட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்போ எலக்ட்ரோமேட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரமில் அந்த வேவ் லென்த் கேட்டுக்கிறாங்க எதுக்கு வந்து அதிகமான வேவ் லென்த்து எது கம்மியான வேவ் லென்த் அப்போ இதில் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ரேடியோ இன்ஃப்ராரெட் அல்ட்ரா ரேடியோ அல்ட்ரா இன்ஃப்ரா அல்ட்ரா இன்ஃப்ரா ரேடியோ அல்ட்ரா ரேடியோ இன்ஃப்ரா அப்போ நம்ம இதில் ரெண்டு ஆப்ஷனை நம்ம ஒமிட் பண்ணிடலாம் அல்ட்ரா வேலட்டு கண்டிப்பாக வந்து லாங்கர் வேவ் லென்த் கிடையாது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி தான் இருக்குது இல்லை லாங்கர் வேவ் லென்த்து அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் நம்ம நினைஞ்சிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் அப்போ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு லாங்கர் வேவ் லென்த்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டியது இன்ஃப்ராவா அல்ட்ராவா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இன்ஃப்ரா தான் ஓகே அல்ட்ரா அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வரும் அதனால் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்புறமா இதை நம்ம எப்படி வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் இதில் பாருங்கள் நமக்கு எலக்ட்ரோமேட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தோட நமக்கு அந்த ஆர்டர் இருக்குது அப்போ இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா சிஜிஎக்ஸ் யூவிஐஎம்ஆர் ஓகே ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது என்ன சிஜிஎக்ஸ் யூவிஐஎம்ஆர் அப்போ இது வந்து காஸ்மிக்கு காமா எக்ஸ்ரே அல்ட்ரா வயலெட்ரு விசிபிள் லைட்டு அப்புறமா இன்ஃப்
If your medical treatment involves a dose of 100 mg of iodine-131, how much of the isotope remains after 16 days? Okay, so you can see the iodine-31 isotope is half-life 8 days. So, in 8 days, it will be a little bit more. Now, if you have 100 mg, it will be a little bit more. பதினாறு நாளுக்கு அப்புறமா அதோட வெயிட் எவ்வளவோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு இனிஷியலாக ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் இருக்குது பதினாறு நாளுக்கு அப்புறமா அதோட வெயிட் எவ்வளவு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம் அப்போ நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க டீ ஹாஃப் எயிட் டேஸில் அது வந்துட்டு பாதியாக குறையுது ஓகே அப்போ நம்ம எயிட் டேஸில் எவ்வளோ குறையும் நூறு மில்லிகிராம் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி மில்லிகிராமாக மாறும் எயிட் டேஸில் அதுக்கப்புறமா பதினாறு டேஸ் பதினாறு நாளுக்கு அப்புறமா இந்த ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் எதுவாக மாறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிகிராமாக மாறும் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இதில் பாருங்கள் நமக்கு வந்து டோஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபில் ஃபிஃப்டியாக மாறும் அது வந்து எயிட் டேஸு அதுக்கப்புறமா செகண்டு ஹாஃப் சிக்ஸ்டீன் டேஸில் இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவாக மாறும் சிம்பிளான கொஸ்டின் ஓகே ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இது கொஸ்டின் த ஐசோடோப் டைட்டீனியம் ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஆல்ஃபா டிகே ஆஃப் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் அப்போ இதில் நமக்கு டைட்டேனியம் ஃபார்ட்டி எயிட் கொடுத்துக்கிறாங்க இதான் நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட்டு அப்போ இதில் நமக்கு பேரன் நியூக்ளியர் இருக்குது அப்போ அந்த பேரன் நியூக்ளியர் வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் வரணும் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன எமிட் ஆகுது அப்படின்னு ஆச்சுன்னா நமக்கு ஒன் ஆல்ஃபா டிகே நமக்கு இதில் எமிட் ஆகுது அப்போ ஒன் ஆல்ஃபா டிகே அப்படின்னா என்ன ஹெச்இ டூ ஃபோர் அப்போ இதில் நமக்கு நாலு குறைக்கணும் மாஸ் நம்பரில் நாலு குறைக்கணும் அப்போ எந்த ஆப்ஷனில் நமக்கு வந்து நாலு குறைக்கும் போது ஃபார்ட்டி எயிட் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஓகே அப்போ நமக்கு நாலு குறைச்சி பார்க்கலாம் ஓவன்லையா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த மேக்னிஸில் குறைச்சி பார்க்கலாம் மேக்னிஸில் நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ இருக்குது இப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீயில் நாலு குறைச்சாச்சுன்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி நைனாக மாறும் அப்போ அது ஆப்ஷன் கிடையாது குரோமேஜில் ஃபிஃப்டி டூ இருக்குது நாலு குறைச்சாச்சுன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் வரலாம் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அடுத்தது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி த்ரீ நாலு குறைச்சாலும் நமக்கு ஃபார்ட்டி நைன் தான் வரும் அப்புறமா ஃபிஃப்டி ஃபோரில் குறைச்சாச்சுன்னா ஃபிஃப்டி வரும் அப்போது இதில் எதுவுமே ஆப்ஷன் கிடையாது டி கிடையாது சி கிடையாது ஏ கிடையாது அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனில் பாருங்கள் நமக்கு மேக்னஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ இருக்குது ஃபார்ட்டி நைன் தான் வருது ஓகே ப்ளஸ்ஸு கீழியம் டூ ஃபோர் வருது அப்புறமா ஃபிஃப்டி வருது ஓகே கடைசியாக குரோமியம் ஃபிஃப்டி டூ இதில் நமக்கு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் வருது வித் ரிலீஸ் ஆஃப் ஒன் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் ஓகே அப்போ நமக்கு இந்த மேக்னஸ் வராது ஓகே அதே போல் நமக்கு வந்துட்டு வனேடியமும் வராது அப்போ ஆப்ஷன் எது தான் குரோமியம் குரோமியம் ஃபிஃப்டி டூ தான் நமக்கு எதுவாக மாறுது ஃபார்ட்டி எயிட்டாக மாறுது ஓகே டைட்டீனியம் ஃபார்ட்டி எயிட்டாக மாறுது அதனால் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் நைட்ரஜன் டுவெல் இஸ் மோஸ்ட் லைக்லி டூ டிகே பை காமா எமிஷன் பீட்டா எமிஷன் ஆல்ஃபா எமிஷன் இதர் பாசிட்டான் எமிஷன் ஆர் எலக்ட்ரான் கேப்சர் இதில் ஒரு வேலை கொடுத்துட்டாங்க மோஸ்ட் லைக்லி அப்போ இதில் ஆப்ஷன் வந்துட்டு எதிர் பாசிட்டான் எமிஷன் ஆர் எலக்ட்ரான் கேப்சர் இப்போ பாருங்கள் என் செவன் டுவெல் இருக்குது இதில் நமக்கு பாசிட்டான் இதில் எமிட் ஆகுது நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கிது நியூக்ளியை எக்ஸு சிக்ஸ் டுவெல் கிடைக்கிது அப்போ இதில் செவன் இருக்குது இங்கேயும் நமக்கு செவன் வரணும் பாசிட்டான் எமிட் ஆகிட்டுனா இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் ஓகே அப்போ பாசிட்டான் எமிஷன் இதில் நடக்கலாம் நமக்கு இங்கே ஸ்டேபிள் நியூக்ளியர் என்ன பாருங்கள் கார்பன் சி சிக்ஸ் டுவெல் அடுத்து எலக்ட்ரான் கேப்சர் இப்போ எலக்ட்ரான் கேப்சர் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்போ இதில் பாருங்கள் என் செவன் டுவெல் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரானை கேப்சர் பண்ணுது அப்போ இ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்போ இதில் செவன் மைனஸ் ஒன் நமக்கு இதில் சிக்ஸு அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு ப்ராடக்டில் என்ன கிடைக்கணும் இதில் சிக்ஸ் கிடைக்கணும் அப்போ சிக்ஸ் கிடைக்குது அப்போ இதில் என்ன பாருங்கள் சி சிக்ஸ் டுவெல் அப்போ இங்கேயும் நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டேபிள் நியூக்ளியர் நமக்கு கார்பன் சி சிக்ஸ் டுவெல் கிடைக்குது ஓகே அப்போ ரெண்டுமே பாசிபிள் ஏதர் பாசிட்டான் எமிஷன் ஆர் எலக்ட்ரான் கேப்சர் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் எனர்ஜி பிகாஸ் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ப்ரொடியூசஸ் எனர்ஜி எதனால் நியூட்ரான்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் லெஸ் தென் தட் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் மோர் தென் தட் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் இட் இஸ் ஏ வெரி பவர்ஃபுல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்போது கண்டிப்பாக ஆப்
எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒரு ஃப்யூஷன் ரியாக்ஷன் இருக்குது நமக்கு இதில் ட்யூட்டேரியம் ட்ரிட்டியம் இருக்குது அப்போ இது ஒரு ஃப்யூஷன் ரியாக்ஷன் அப்போ இதில் டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு எப்படி வரணும் ஃபைவாக வரணும் பட் இங்கே எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஹெச்இ டூ ஃபோராக தான் இருக்குது அப்போ அந்த ப்ராடக்டில் மாஸ் குறையுதா அதை நம்ம இதில் பார்த்தோம் த டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் த ரியாக்டன் அப்போ ரியாக்டன்ட் மாஸை விட ப்ராடக்ட் மாஸ் எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் நமக்கு அந்த நியூட்ரல் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷனில் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் அந்த ரிமைனிங் மாஸ் அதுதான் எனர்ஜி எனர்ஜி இது கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போ இங்கே ப்ளஸ் என்ன நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நியூட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது என் ஜீரோ ஒன் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் டான் சார் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் த ரியாக்டன் எயித்து கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அயோடின் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஐசோடோபிக் மாஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்போ நம்ம எந்த ஆப்ஷன் சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷனோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் ஐசோடோபிக் மாஸ் மைனஸ் மாஸ் நம்பர் டிவைட் பை மாஸ் நம்பர் இன்டு டென் பவர் ஃபோர் அப்போது பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன்னா என்ன அந்த நியூக்ளியஸ் குளுக்குள்ள நியூட்ரான் அப்புறமா ப்ரோட்டான் இந்த ரெண்டும் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பைண்ட் ஆகிருக்கு அதை குறிக்கிறது தான் இந்த பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் அப்போ பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷனோட ஃபார்முலா ஆக்சுவல் ஐசோடோபிக் மாஸ் மைனஸ் மாஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு அதுக்கப்புறமா டிவைட் பை மாஸ் நம்பர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் அப்போ ஆக்சுவல் ஐசோடோபிக் மாஸ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்துடும் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்போ நம்ம ஆக்சுவல் ஆக்சுவலி மாஸ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் மாஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மாஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டென் பவர் ஃபோர் அப்போ நமக்கு ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன வருது மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நைன் த்ரீ ஃபோர் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டென் பவர் ஃபோரு அப்போ நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் டென் பவர் ஃபோரை நம்ம வந்துட்டு டென் பவர் ஒன்னாக மாற்றிருக்கிறேன் இதில் வந்துட்டு டென் பவர் ஒன் வரணும் இப்போ அங்கே டென் பவர் ஃபோர் இருக்குது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ மூணு புள்ளி தள்ளி வச்சுக்கிறேன் ஸோ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அப்போ இங்கே டென் பவர் ஃபோரில் ரிமைனிங் டென் பவர் ஒன் மட்டும் இருக்கும் ஸோ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுக்கு நமக்கு வந்துடும் ஓகே அப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் எவ்வளோ இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அதே போல் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் அவ்வளோத்தையும் போட்டு டிவைட் பண்ண வேண்டாம் ஆன்சர்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போது இந்த நாலில் மைனஸ் ஒனில் ஆரம்பிக்கக்கூடியது எது பாருங்கள் இங்கே நமக்கு செவன்டி த்ரீ இருக்குது கிடையாது இங்கேயும் செவன்டி த்ரீ இருக்குது கிடையாது அப்புறமா இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஒனில் இருக்குது கிடையாது மைனஸ் ஒன் பாருங்கள் அப்போ இதுதான் ஆப்ஷன் கரெக்டு அப்போ நமக்கு இது வந்து டிவைட் பண்ண என்ன வரும் இப்போ மைனஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் அதுதான் நமக்கு வரும் இங்கே ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கே ஒரு டென் பவர் ஒன் இருக்குது அப்போ ஒரு டென் நாள் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சும் நமக்கு செவன் நைன்டி த்ரீயாக மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் வரும் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதுக்கப்புறமா லோவர் இஸ் த பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டர் இஸ் த பைண்டிங் எனர்ஜி அப்போ இந்த பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் கிரேட்டர் இஸ் த ஸ்டபிலிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் நைன்த்து கொஸ்டின் த மேஜிக் நம்பர்ஸ் ஃபார் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அப்போ மேஜிக் நம்பர்னால் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சுதுன்னா இந்த கொஸ்டினை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தட் கன்ஃபர் ஆட்டோமிக் ஸ்டபிலிட்டி நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் ஆர் நியூட்ரான்ஸ் தட் கன்ஃபர் நியூக்ளியர் ஸ்டபிலிட்டி என்பி ரேஷியோஸ் தட் கன்ஃபர் நியூக்ளியர் ஸ்டபிலிட்டி ஆட்டோமிக் மாசஸ் தட் கன்ஃபர் நியூக்ளியர் ஸ்டபிலிட்டி அப்போ இதில் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது மேஜிக் நம்பர்னா என்ன அந்த ப்ரோட்டான் இல்லைனா நியூட்ரான் இந்த மேஜிக் நம்பர் மேஜிக் நம்பர்னு ஒன்று இருக்குது அந்த நம்பருக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அந்த நியூட்ரான் இல்லைனா ப்ரோட்டான் அப்போ அந்த நியூக்ளியர் வந்துட்டு மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பாருங்கள் இதில் மேஜிக் நம்பர்ஸ் என்னதெல்லாம் டூ எயிட்டு டுவெண்ட்டி
nucleus ability option b is the correct answer 10th question the actual mass of a chlorine 37 atom is 36.966 amu atomic mass unit calculate the mass defect amu per atom for a chlorine c37 for a chlorine 37 atom enna kettukranga mass defect kettukranga simple ah neenga elidiralam sometimes idhila vandu ungalku and the mass of the proton neutron kudupanga sometimes ungalku kudukkaram illa ungalku question kekkalam okay appo adu vandu ungalku kandipa therinjirukano appo namakku idhila formula enna mass defect formula difference between the sum of masses of all nucleons and mass of the nucleus எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் நியூட்ரான் மைனஸ் ஆக்சுவல் மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் அப்போ நமக்கு இதில் ஆக்சுவல் மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் எவ்வளவு இதிலே கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டானுக்கு வேணும் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் வேணும் அப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்துட்டு ப்ரோட்டான் எவ்வளவு செவன்டீன் இருக்குது அப்போ ஒரு ப்ரோட்டானோட மாஸ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் எயிட் டூ ஃபைவ் அதே போல் ஒரு நியூட்டனோட மாசு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்போ நமக்கு இதில் நியூட்டன் எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி இருக்குது நமக்கு கொடுத்துருந்தது என்ன சிஎல் தேர்ட்டி செவன் ஓகே அப்போ நமக்கு இதில் செவன்டீன் போச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி இருக்குது அதான் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நியூட்ரான் இருக்குது அதே போல் செவன்டீன் ப்ரோட்டான் இருக்குது ஓகே அப்போ இதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் டுவெண்ட்டி வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வருது தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் நமக்கு இங்கே ஆக்சுவல் மாஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டே மைனஸ் பண்ணும்போது இவ்வளோ வருது பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ ஏஎம்யூ அப்போ இதில் பாருங்கள் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ இருக்குது நமக்கு இதில் இங்கே உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஏஎம்யூ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆ